বিভাগীয় পর্যায়ে গণজমায়েত দেখে ভীত সরকার 29 অক্টোবর রংপুর সমাবেশের অনুমতি নিয়ে পুলিশে টাল বাহানা চিত্রাঙ্গের আখাতে মিরসরায় বালখে ডুবির ঘটনায় আরো তিন জনের লাশ উদ্ধার এখনো নিখোঁজ একজন পটুয়াখালী গ্রামের বাড়িতে চার জনের দাপুর সজনদে আর্তনাদ দেশের সবচেয়ে গভীর সমুদ্রবন্দর হবে পায়রা আজ ক্যাপিটাল ড্রেজে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী জেটিতে সরাসরি বড় জাহাজ ফিরবে কমবে ব্যয় प्रस्तुति मौखिक भाव राजी हम लिखित अनुमति दे पुलिस বিএনপির নেতাদের অভিযোগ অন্য সমাবেশে মানুষের সমাগম দেখে রংপুরের সমাবেশ নিয়ে সরকারের মদদে টাল বাহানা করছে পুলিশ আর এদিকে আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন সমাবেশের নামে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা হলে দাঁত ভাঙার জবাব দেবে আওয়ামী লীগ রতন সরকারের রিপোর্ট ছবি তোলাচ্ছেন তারিকুল ইসলাম বিভাগীয় পর্যায়ে বিএনপির ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসেবে রংপুরে ২৯ অক্টোবর ব্যাপক জনসমাগমের মাধ্যমে সরকারের প্রতি মানুষ তীব্র ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটাবে এ কারণে সমাবেশের জন্য মাঠ ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে টাল বাহানা করছে পুলিশ বলে অভিযোগ দলটির কেন্দ্রীয় নেতার আমাদের অঞ্চলের লোক পায়ে হেঁটে সাইকেলে বাইসাইকেলে ভ্যানে তারা এই রংপুরের সমাবেশকে সাফল্য মন্ডিত করবে কোনো বাধাই আমাদেরকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না জিলা স্কুল মাঠের অনুমতি না পেয়ে পুলিশের মৌখিক অনুমতিতে কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে সমাবেশের মঞ্চ তৈরি করছে বিএনপি চূড়ান্ত অনুমতি নিয়েও টাল বাহানা হলে রাজপথেই সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন দলটির নেতারা বাধা দিলে বিকল্প পথে আমরা সেটার ব্যবস্থা নেব আমরা আমাদের সমাবেশকে সফল করতে হবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সহযোগিতা চাই আমাদের লোকজন আসবে না হলে আমার রাজপথে এটা ফয়সলা হবে এদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ হলে সহায়তা পাবে বিএনপি কিন্তু অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে দাঁত ভাঙা জবাব দিতে আওয়ামী লীগও মাঠে থাকবে এই মাটিকে যদি অপবিত্র করা হয় অশান্ত করা হয় বিশৃঙ্খলা করা হয় অরাজক পরিসৃষ্টি করা হয় তখন তো ছাত্র লীগ যুগুলী আওয়ামী লীগ আমরা তো ঘরে বসে থাকবো বিএনপির কর্মকাণ্ড আমরা মনে রেখেছি এরা মাঠে নামা মানে গাড়িতে আগুন দেওয়া পেট্রোল বোমা ছোড়া সে জায়গায় আমরা শঙ্কিত তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে কোনো কর্মসূচি পালন করলে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব পুলিশ বলছে কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে সমাবেশের মৌখিক অনুমতি দেওয়া হলেও ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হলে সেটাও বাতিল করা হবে তাদের এই রাজনৈতিক প্রোগ্রামের আড়ালে যদি অন্য কোনো ঘটনা থেকে থাকে এটা যদি আমাদের हुशियारी तीन नवेम्बर मध्य महासड़के थ्री हुईलार बंध ना हम आगामी चार पाँच नवेम्बर बस चलाचल बंध थे जेखने पाँच तारीख बरशाल बनबिर विभाग समावेश हर कथा रही है एदिंग दलटर नेतृद अभिजोग कर्मसूची बांचाल करते ही आवामी लीगर यह षड़ अपूर्व रिपोर्ट বরিশাল জেলা বাস মালিক সমিতির নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাস ধর্মঘটের যাত্রী সাধারণের নির্বিঘ্নে ও নিরাপদ যাতায়াতের লক্ষ্যে তিন নভেম্বরের মধ্যে থ্রি হুইলার চলাচল বন্ধ করা না হলে চার নভেম্বর থেকে পাঁচ নভেম্বর পর্যন্ত বরিশাল কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে আঞ্চলিক ও দূরপাল্লা সহ সকল ধরনের বাস মিনিবাস চলাচল বন্ধ থাকবে আমরা বরিশাল জেলা বাস মালিক গ্রুপ এখানে রাজনীতি প্রদর্শনে কেউ কোনো রাজনীতি করিয়া বিভিন্ন দলের সমর্থক থাকতে পারে কিন্তু কেউ কোনো দলের সাংগঠনিক পোস্ট বহন করে এরকমের কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখানে নেই জেলা বিএনপির এই প্রস্তুতি সভা চলছে আগামী পাঁচ নভেম্বর বিভাগীয় সমাবেশ সফল করতে সদরের দলীয় কার্যালয়ে যোগ দিয়েছেন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা লিফলেট বিতরণ পোস্টার ব্যানার টাঙানো সহ দফায় দফায় শহর জুড়ে চলছে নানা প্রচারণাও বাস বন্ধের হুঁশিয়ারিকে আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র বলছেন বিএনপির নেতারা যত বাদাই আসুক আমরা সমস্যা উপস্থিত হবই পাঁচ তারিখের জনসমাবকে চার তারিখের মধ্যে আমরা জনসমুদ্রে প্রণীত করব 
সমাবেশ সফল করতে বরিশালে এরই মধ্যে বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীরা অবস্থান নিয়েছেন বলেও জানান নেতারা আমাদের অন্যান্য বিভাগের সমাবেশগুলো গণসমাবেশগুলো একই একই কাজ তারা করেছেন এবং এটা আমাদের সমাবেশকে বানচাল করার জন্য এটা ষড়যন্ত্র বলে আমি মনে করি বাস ধর্মঘট বলেন বিভিন্নভাবে সরকার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা হামলা করছে তারা জায়গায় জায়গায় আমাদের নেতাকর্মীর হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে আমরা সবই জানি এদিকে পুলিশ বলছে আইনশৃঙ্খলার কেউ অবনতি করতে চাইলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আইনশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সার্বিকভাবে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে নিয়মিত হলচলদার আছে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা কেউ ঘটালে সেই জন্য তাকে তার দায় দায় ভার নিতে হবে আইনগত ব্যবস্থা পুলিশ ব্যবস্থা নেবে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী পাঁচ নভেম্বর বরিশালে বিএনপির সমাবেশ হওয়ার কথা তার আগেই বাস ধর্মঘটের আলটিমেটাম আশায় সমাবেশকে ঘিরে উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল আগামী মাসের শুরুতেই হতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোর জাতীয় সম্মেলন আর সম্মেলনের মাধ্যমে মূল্যায়িত হবেন ত্যাগী ও যোগ্যরা বাদ পড়বেন হাইব্রিড বিতর্কিত ও সমালোচিতরা নতুন পুরাণের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবারে নতুন নেতৃত্ব থাকবে চমক এমনটি জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকরা আরও জানাচ্ছেন ওবায়দুল্লা মামুন উপমহাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতি তিন বছর পরপর নিয়মিতভাবে জাতীয় সম্মেলনের রেওয়াজ আসছে ডিসেম্বরেও বাইশতম কাউন্সিলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েই এগোচ্ছে ক্ষমতাসীন দল গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের আগে সহযোগী সংগঠনগুলোর সম্মেলন সম্পন্নের কথা দলটির নীতি নির্ধারকদের বার্তা ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর যুবলীগ যুব মহিলা লীগ ও তাঁতিলীগ সহ মোট পাঁচটি সংগঠনের সম্মেলন নভেম্বরের প্রথম দিকেই শেষ করার লক্ষ্য ঠিক রয়েছে আঠাশ অক্টোবর দলের কার্যনির্বাহী বৈঠকেও চূড়ান্ত হতে পারে কেন্দ্রীয় সম্মেলনের তারিখ সম্মেলন যথাসময় করার জন্য আওয়ামী লীগ সভাপতি যেমন বলেছেন সেই সময় অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সম্মেলন হবে অক্টোবরের শেষ দিকে যদি না হয় নভেম্বরের ভিতরে সহযোগী সংগঠন যেগুলো সম্মেলন করার জন্য এর আগেও তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং তারিখ নির্ধারণের অপেক্ষায় আছে সেগুলো তারিখ নির্ধারণ হয়ে যাবে শিক্ষা দলের জাতীয় নেতারা বলছেন ভাবমূর্তির সংকটে থাকা রাজনীতিবিদদের বাদ দিয়ে পরিচ্ছন্ন নেতৃত্ব বাছাইয়ে সতর্ক সবাই সফল সংগঠক রাজনীতিতে সৎ পরীক্ষিত যারা সকল লোভ লালসার ঊর্ধ্বে উঠে নির্মোহভাবে সংগঠনগুলোর কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এই ধরনের নেতৃত্বই আমাদের পছন্দের দুই হাজার উনিশ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর জাতীয় সম্মেলন সভাপতি পদে চমক না থাকলেও সাধারণ সম্পাদক পদে কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা তা নিয়ে কানা ঘোষা তৃণমূল থেকে কেন্দ্র উবায়দুল্লা মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এবার ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং প্রসঙ্গ চট্টগ্রামের মিরসরাই বালখে ডুবির ঘটনায় বাকি চারজনের লাশ উদ্ধার হয়েছে এদিকে এর আগে উদ্ধার করা চার মরদেহের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীতে দাফন করা হয়েছে পরিবার সহ পুরো এলাকায় এখন শোকের মাতম ভোর রাতে চট্টগ্রাম থেকে চর জৈন কাঠিতে তাদের লাশ পৌঁছায় এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা সকালে স্থানীয় মোল্লাবাড়ির সামনের মাঠে তাদের জানা যায় অংশ নেন হাজারো মানুষ এদিকে নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে দশ হাজার টাকা করে সহায়তা দেবার কথা জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন গত চব্বিশ অক্টোবর চট্টগ্রাম উপকূলে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং আঘাত হানার পর বালোবোঝাই ড্রেজার ডুবে আট শ্রমিক নিখোঁজ হন এ ঘটনায় এখনও নিখোঁজ একজন আপন দুই ভাই এবং পাশে ওই কাটাখালি বাজারের চারজন এরা সবই নিম্ন ফ্যামিলির এরা হইলো সবাই উপার্জনকারী চলে গেছে চট্টগ্রামের মিরসরাই বালখে ডুবির ঘটনায় আরো তিনজনের লাশ উদ্ধার হয়েছে এখনো নিখোঁজ রয়েছে একজন বিস্তারিত জানাতে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার আতিয়ার সজল 
হ্যাঁ ঘূর্ণিঝড় শীতটাকের কবলে পড়ে চট্টগ্রাম মিশরায় যে ইকোনমিক জোনে বালু সরবরাহ করে যে বালখেটে আটজন শ্রমিক নিহত হয়েছিলেন উল্টে তার কিন্তু সবশেষ যে সবাইকে কিন্তু কিছুক্ষণের আগেই সর্বশেষ যে আবুল বাসার হাওলাদার নামের একজন মৃতদেহ নিখোঁজ ছিলেন তার মৃতদেহটি উদ্ধারের মধ্য দিয়ে এই ঘটনায় যারা নিখোঁজ হয়েছিল সকলকেই কিন্তু প্রায় ষাট থেকে বাষট্টি ঘন্টার একটি রুদ্ধধার অভিযানের মধ্যে দিয়ে বা উদ্ধার অভিযানের মধ্য দিয়ে কিন্তু মোটামুটি সমাপ্ত করেছে আর আমরা অনেকের সাথে কথা বলেছিলাম কথা বলেছিলাম এখানকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি রয়েছেন মোহাম্মদ মিনাজুর রহমান যার নেতৃত্বে যার এখানকার ফায়ার সার্ভিস কোস্টগার্ড পুলিশ এবং অন্যান্য এখানকার বিআইডব্লিউ টিও এর সর্বশেষ একটি ডুবুরি দল সহ একটি টিম এসে আজকে কিন্তু তারা কেটে সর্বশেষ লাশগুলোকে উদ্ধার করেছে এবং এই উদ্ধার অভিযানের এখন যে কি অবস্থা বা একদিনের উদ্ধার অভিযানের তাদের কি কি বেগ পেতে হয়েছে বা তাদের অভিজ্ঞতা এবং এই উদ্ধার অভিযানের সর্বশেষ কি অবস্থা জানতে আমরা এখন কথা বলবো এখানকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মিনাজুর মিনাজুর রহমানের সাথে জি ধন্যবাদ আসলে চব্বিশ তারিখে ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে যে আমাদের কাটারটা এখানে ডুবে গিয়েছিল ওখানে আটজন নিখোঁজ ছিল এতদিন আমরা গত তিন দিন যাবৎ এই আটটা লাশ আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি সর্বশেষ আজকে সকালে তিনটি লাশ উদ্ধারের মধ্য দিয়ে এই আটটি যে আমাদের মিসিং আটজন ছিলেন তাদের সকলের লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হলো শুরু থেকেই প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট একবারে তাদের আন্তরিকতা সর্বোচ্চ দিয়ে তারা চেষ্টা করেছে আমাদের ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স আমাদের কোস্টগার্ড আমাদের আজকে সর্বশেষ আমাদের বিআইডব্লিউটিও কিন্তু অংশ নিয়েছে আর পুলিশের কথা কি বলবো তারা শুরু থেকেই একেবারে প্রথম দিন থেকেই তারা এখানে ছিল সার্বিকভাবে তারা সমস্ত কাজে তাদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক এছাড়া সাধারণ মানুষ এখানে যারা ছিলেন শুরু থেকে তারাও আমাদের সর্বত্মক তারা আমাদের সমর্থন করেছে তারাও অংশ নিয়েছে তাদের সবার কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বেজা কর্তৃপক্ষ বেবজা কর্তৃপক্ষ যারা যাদের এটা এই কাটারটা যাদের ছিল তারা সবাই তারা সবাই আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আজকের এই অভিযান শেষ হ্যাঁ আজকের এই আট নম্বর যে লাস্টটি আমরা উদ্বোধন আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি এর মধ্যে দিয়ে আমাদের অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করছি যেমনটা শুনলেন যে এই ঘটনায় নিহত যে আটজন সকলকে উদ্ধারের মধ্য দিয়ে এই যে উদ্ধার অভিযান এখানকার আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করেছেন উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া এখানকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এছাড়া এই ঘটনায় এতদিন যে আত্মীয় স্বজনরা তাদের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন যে তাদের স্বজনদের অপেক্ষায় তারা সবশেষ লাস্টে পেয়ে হয়তো সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষে কিছুক্ষণের মধ্যেই যত দ্রুত সম্ভব তারা তাদের দেশের বাড়িতে চলে যাবে এই ছিল এখান থেকে উদ্ধার অভিযানের আমার কাছে সবশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম ফেনী থেকে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে পটুয়াখালীর উপকূলের হাজার হাজার মানুষ ভাঙা বাদ দিয়ে জোয়ারের পানি প্রবেশ করে তলিয়ে যায় ত্রিশটি গ্রাম ক্ষতির মুখে পড়েছে রোপা আমন সহ ফসলি জমি বিধ্বস্ত হয়েছে বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে দ্রুত সময়ের মধ্যে ভাঙা বাদ মেরামত করা হবে শিদার জাবির হোসেনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন তৌকিব প্যাদা চিত্রাঙ্গের প্রভাব তার সঙ্গে যুক্ত হয় অমাবর্ষার জোয়ারের চাপ ঢেউয়ের তুরে লন্ডবন্ড হয়ে গেছে পটুয়াখালীর উপকূলীয় নির্মাঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলার চালিতাবনিয়া চরমন্তাজ এবং কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া চম্পাপুর ও নিজামপুরের মানুষ ভাঙা বাদ দিয়ে পানি ঢুকে এসব এলাকার বাড়িঘর ফসলি জমি মাছের ঘের ও রোপা আমনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এছাড়াও বেরি বাঁধের বাইরের বাড়িঘর জোয়ারের পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখনো জোয়ারের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে এক থেকে দুই ফুট বেশি উচ্চতায় প্রবাহিত হচ্ছে পানিটা টোটালি নামে না যাও নামে আবার জোয়ারে আইয়া ভরিয়া ঘর দুয়ার আমাকে রান্না বাড়ার চুলা চাকরি সব তলাই গেছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে আর্থিক সহায়তা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় 
সংসদ সদস্য এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে কথা বলেছি যাতে অতি তাড়াতাড়ি ভেরিবাদগুলি সংস্কার করা হয় মেরামত করা হয় এবং যারা ধান খেতে পানি ওঠার কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যাতে তারা ক্ষতিপূরণ পায় পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় ক্ষতিগ্রস্ত বেরিবাঁধের তালিকা করা হচ্ছে পানির চাপ কমলেই মেরামত কাজ শুরু হবে যেসব প্রকল্প ফটি নাইন বা অন্যান্য প্রকল্প যেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো সেখানেও আমরা এই এটা স্বাভাবিক হইলে কাজ শুরু করতে পারব এবং যেগুলো কাজ চরমান আছে সেগুলো যদি এই বর্ষ আগামী বর্ষ মৌসুম আগে শেষ করতে পারি তাহলে আগামী যদি বন্য মৌসুম আসে তা তার আগে আমাদের আর পাড়ি ঢোকার কোনো আশঙ্কা থাকবে না গত পঁচিশ অক্টোবর রাতে উপকূলে আগা থানা ঘূর্ণিঝড় সিতরাঙের প্রভাবে ডুবে যায় জেলার শতাধিক মাছের ঘের আর দেড় হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয় শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী ঘূর্ণিঝড় চিত্রঙ্গের প্রভাবে জোয়ারের পানির তোরে সাতক্ষীরার উপকূলীয় অঞ্চল আশাশুনির প্রতাপনগরে শ্রীপুর ও রুয়েলবিল এলাকায় তিনশো মিটার বেরিবাদ ভঙ্গুর অবস্থায় এতে চরম আতঙ্কে এলাকাবাসী তাদের অভিযোগ জিও টিউব দিয়ে বাঁধ মেরামতের নির্দেশনা থাকলেও তা করা হয়নি অবশ্য পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় শীঘ্রই জিও টিউব দিয়ে বেরিবাদ মেরামতের ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে সাতক্ষীরা থেকে আমিনুর রহমান সবুজের ছবি নিয়ে মমতা জামেদ বাপির রিপোর্ট সাতক্ষীরার উপকূলীয় অঞ্চল আশাশুনি উপজেলার প্রায় দুশো কিলোমিটার বেরিবাঁধের বিভিন্ন পয়েন্টে নাজুক অবস্থা এর মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের প্রভাবে প্রতাপনগরের শ্রীপুর ও রুয়েলবিল এলাকার বাঁধ স্বাভাবিক জ্বরের পানির তোরেই যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে এতে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী তাদের অভিযোগ জিও টিউব দিয়ে বাঁধ মেরামতের নির্দেশনা থাকলেও তা করা হয়নি কয়রার একজন সাব ঠিকাদার এসে এখানে যেন তেন ভাবে কাজ করে যায় রাস্তা ভেঙে গেলে আমার তো ঘর বাড়ি ডুবে যাবে ওখানে যদি ভাঙন লাগে তা আধা ঘন্টাও এই রাস্তা টেকবে না তো তখন আমাদের এই যে সাত আটটা গ্রাম প্লাবিত হয়ে যাবে অনেক মানুষের ক্ষতি হয়ে যাবে আমরা ওইটা কাজটা শেষ করার জন্য দাবি করতেছি পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় দ্রুত জিও টিউব দিয়ে বেরি বাঁধ মেরামতে ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে জিও টিউব দিয়ে বিকল্প পথ নির্মাণের জন্য আমরা প্রায় এক সপ্তাহ আগে ঠিকাদার নিয়োগ করেছি বাকি অংশ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হবে এই ক্ষেত্রে পানি ঢোকার কোনো সম্ভাবনা নেই আর শ্রীপুরে যে অংশটা সেখানে আগে ঠিকাদার নিয়োগ করা ছিল আমরা আবার তাকে রিপেয়ারের নির্দেশনা দিছি কিছু অংশ জিও টিউব দিয়ে রিপেয়ার করেছে এবং এখন আবার এই যে চিত্রাং চলে গেছে সম্পূর্ণ ডিজাইনে তাকে করার জন্য নির্দেশনা দিব পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেওয়া তথ্য মতে সাতক্ষীরায় সাতশো আশি কিলোমিটার বেরি বাঁধের দুশো কিলোমিটারই ঝুঁকিপূর্ণ সময় সংবাদ সাতক্ষীরা সময় সংবাদে আরো থাকছে আবারও দুই বাসের রেশা রেশিতে সড়কে ঝরল প্রাণ রাজধানী বাংলা মোটরে বাসের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু বাস জব্দ হলে পালিয়েছে চালক স্বজনদের আর্তনাদ দেশের সবচেয়ে গভীর সমুদ্র বন্দর হবে পায়রা আজ ক্যাপিটাল ড্রেসিং ছয় লেনের সড়ক সহ বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য যাবতীয় সম্পূর্ণ করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ সেখানে আছেন রিপোর্টার অপূর্ব অপু বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে দেখুন বরিশাল সহ দক্ষিণ অঞ্চলবাসীর জন্য আজকে একটি আনন্দের দিন তারা উচ্ছ্বসিত কেননা আপনি জানেন যে দু হাজার সালে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রা সেটি স্থাপন করা হয়েছিল পটুয়াখালীর উপজেলার রামনাবাদ চ্যানেলে এবং সেইখানে দু হাজার সালে কাজ শুরু হলেও ধীরে ধীরে কিন্তু এই কর্মযজ্ঞ এখন সমৃদ্ধি লাভ করছে আজকে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর মধ্যে যদি অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে এইখানে আজকে এই পায়রা সমুদ্র বন্দরের চ্যানেলের ক্যাপিটাল এবং মেনটেন্যান্স ড্রেসিং এর উদ্বোধন ঘোষণা করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একই সাথে বন্দরের আটটি সহায়ক জাল জলযানেরও কিন্তু উদ্বোধন ঘোষণা করবেন এর বাইরেও এখানে পায়রা বন্দরের ছশো পঞ্চাশ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রথম টার্মিনাল ছয় লেন বিশিষ্ট সংযোগ সড়ক এবং আন্দারমানিক নদীর উপর এক দশমিক আঠারো মিটার কিলোমিটারের চার লেন সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং সব কর্মযজ্ঞ কিন্তু এখানে যারা আসলে না আসলে বোঝা যাবে না যে কত বড় একটি কর্মযজ্ঞ চলছে আপনি হয়তো দেখছেন ছবিতে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তিনি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছেন এবং এখানে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান সহ স্থানীয় সতী সমাজ বরিশাল বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ তারা কিন্তু এখানে রয়েছেন এবং এটি যেটি বলছিলাম যে দু হাজার সালে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এবং অর্থনীতির কিন্তু এটি মাইল 
সফল স্থাপন হবে জানেন এখানকার ব্যবসায়ীরা যারা রয়েছে তারা বলছেন যে একদিকে পদ্মা সেতু অন্যদিকে এই পায়রা বন্দর এই দুই মিলে পাল্টে দিবে কিন্তু এখানকার গোটা দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনীতি শুধুমাত্র দক্ষিণ অঞ্চল নয় এর অর্থনীতির কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু সারা দেশ জুড়ে যেটি বলছিলাম যে রান্নাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল এবং মেনটেন্যান্স ড্রেজিং এর আজকে কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন এবং এটি যদি একটু আমি ব্যাখ্যা করে বলি পায়রা বন্দরের এই যে প্রাকৃতিক পানির গভীরতা এবং জোয়ারের সহায়তায় সাত দশমিক পাঁচ মিটার নাব্যতার বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করতে পারবে যা দেশের অন্য দুটি চ্যানেল অন্য দুটি যে বন্দর রয়েছে সে বন্দর দুটির কিন্তু সম পরিমাণ রয়েছে এর বাইরেও আটটি সহায়ক জলযান এখান এখানে উদ্বোধন করা হবে তার মধ্যে রয়েছে টাকবোট দুটি বয়ালেসিং ভ্যাসেল একটি সার্ভে বোট একটি নিরাপত্তা টহল জলযান দুটি পাইলট বোট দুটি যেগুলো আসলে এই একটি বন্দর কার্যক্রমের জন্য দরকার পড়ে এবং পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজেরও কিন্তু ভিত্তিপ্রস্তর এর আগে হয়ে গেছে নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে এখন মূলত এর যে বড় যে টার্মিনাল যেটি টার্মিনাল যেটি রয়েছে সেটিও কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটু বাদে এখানে কিন্তু উদ্বোধন ঘোষণা করবেন ভার্চুয়াল সবকিছু মিলে বরিশা এই দক্ষিণ অঞ্চল বাসী কিন্তু ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত কেননা তাদের তারা বলছেন যে অর্থনৈতিক তৃতীয় গেটওয়ে খুলতে খুলছে এই পায়রা বন্দর এবং যা জাতীয় অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই অঞ্চলের শিল্প বাণিজ্য ঘটবে তো পটুয়াখালী কলাপা উপজেলার যে পায়রা বন্দরে যে মহাকর্মযজ্ঞ চলছে সেখান থেকে আমার কাছে সবশেষ এতটুকুই খবর ছিল আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম পায়রা বন্দর থেকে টাকা দিলেই মেলে গ্যাসের অবৈধ সংযোগ অভিযোগের তীর তিতাসের ঠিকাদার এবং সংস্থাটির অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের দিকে খোদ তিতাসি বলছে গত এক বছরে তারা প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে নিয়মিত অভিযান এবং সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চললেও অবৈধ সংযোগের দৌরাত্ম কমছে না কেন এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন আতিকুর রহমান তমাল ঢাকা থেকে দূরের কোন গ্রামে নয় রাজধানীর মধ্যে ধানমন্ডির মতো আবাসিক এলাকায় রাতের আধারে চলছে অবৈধ গ্যাস সংযোগ নেওয়ার কর্মযজ্ঞ সময় সংবাদের ক্যামেরা দেখে বন্ধ হয়ে যায় কাজ কোথাও হয়ে গেছেন তিতাসের ঠিকাদার হানিফ তবে যে বাসায় সংযোগ নেওয়া হচ্ছে সেই বাসার মালিককে পাওয়া গেল অফিসিয়াল ভাবে গ্যাস ইয়ে আসবে আমরা জাস্ট পাইপটা ফেলে রাখতেছি রাস্তাটা ঢালাই হইলে যে তা কাটা না লাগে রাত্রিবেলা কেন হচ্ছে দিনের বেলা কেন নয় এটা করতেছে এলাকার লোকজন বাইরের দশা আরো ভয়াবহ নারায়ণগঞ্জের সানারপাড়ে অভিযান চালিয়ে কিছুক্ষণ আগে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে কিন্তু বাসিন্দারা বলছেন প্রতি দু মাস পর পর কেটে দেওয়ার পর আবার টাকা নিয়ে সংযোগ লাগিয়ে দেন তিতাসেরই কর্মকর্তা কর্মচারীরা জোনাল অফিস গুলোতে কোন সমস্যা নিয়ে গেলে অফিসের ভেতরেই দেখা মিলবে দালালের শুক্রবারের এই দালাল বলছেন গ্যাসের চাপ বাড়াতে কিংবা সংযোগ নিতে অবৈধ পন্থাই ভালো পন্থা আমি করে নিলাম সমস্যা নেই আর আমরা যদি কোন ফ্যানের লুক রাখতাম রাখবো রাখলে আর খরচ দিতে দিব সেটা কেমন আবার হ্যাঁ দাঁড়াই থাকলো হ্যাঁ পঞ্চাশ হাজার দিতে দিব তিতাসের কর্মচারী কিংবা ঠিকাদার সবাইকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব এই সব দালালের সাধারণত গ্রাহকেরা স্থানীয় ঠিকাদার কিংবা দালাল ধরে সংযোগগুলো পেয়ে থাকেন আর এসবের কারণে গ্যাস পান না বৈধ সংযোগধারীরা একদিকে সংকটের কথা বলে নতুন বাসাবাড়িতে গ্যাসের নতুন সংযোগ দেওয়া বন্ধ রয়েছে কিন্তু ঠিক এরকমই অবৈধ সংযোগের ছড়াছড়ি রয়েছে ঢাকা সহ ঢাকার আশেপাশের বহু জায়গায় এই যেমন হাতিরপুলের নর্থ রোডে দিনের বেশিরভাগ সময় গ্যাস থাকে না এই রোডের সব বাসাতেই একই সমস্যা গত বছর আগে থেকে এই সমস্যার শুরু সেটি মনেও করতে পারেন না বাসিন্দারা সকাল সাড়ে পাঁচটা ছয়টার দিকে অত বেশি থাকে না তারপরও ধরে রাখি যে একটু থাকে সারা দিন আর থাকে না পরে চারটার দিকে একটু আসে আর কি আগে তো তাও সকালবেলা যেত বিকালে সন্ধ্যায় আসতে এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে সকালের নাস্তাও আমাদের হয়নি বিশেষজ্ঞরা বলছেন অবৈধ গ্যাস সংযোগের পেছনে গড়ে ওঠা একটি সিন্ডিকেট পুরো ব্যবস্থার জন্য দায়ী যাতে জড়িত কর্মকর্তা কর্মচারী সহ অনেকেই সামনের দরজা দিয়ে কানেকশন যদি বন্ধ রাখা হয় 
তাহলে পেছনের দরজায় যদি কানেকশন দেওয়ার সুযোগ রাখা হয় তাহলে আরেকটা অবৈধ বাণিজ্য তৈরি হয় সংস্থাটি বলছে অর্থ নিয়ে অবৈধ সংযোগ পাইয়ে দেওয়ার কারণে সম্প্রতি চার কর্মচারী বরখাস্ত হয়েছেন অন্যদিকে তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন পঁয়ত্রিশ জন ঠিকাদার আমাদের কোন কর্মকর্তা কর্মচারীদের ঠিকাদারের সাথে যোগ সাজোগ করে যদি ধরা পড়ে তা আমাদের তো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়াই হচ্ছে ইতিমধ্যে এই বেশ কিছু লোক চাকরিচ্যুত করা হয়েছে যাদের জড়িত আছে গত এক বছরে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে সংস্থাটি প্রায় সাড়ে তিন লাখ অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে যদিও এত কিছুর পরও বন্ধ হয়নি গ্যাসের অবৈধ সংযোগ হাতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা আবারও দুই বাসের রেশারেশিতে সড়কে ঝরল প্রাণ রাজধানী বাংলা মোটর এলাকায় বাসের ধাক্কায় এক নারী নিহত হয়েছেন ঘটনার পরে বাসটি জব্দ করে শাহবাগ থানা পুলিশ তবে পালিয়ে গেছে চালক এদিকে স্বজনদের অভিযোগ দুইটি বাসের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণেই এই দুর্ঘটনা বুধবার রাত দশটার দিকে বাসার জন্য জরুরি কেনাকাটা সেরে রাজধানীর বাংলা মোটর মোড়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন সাধনা বেগম হঠাৎই শাহবাগের দিক থেকে আসা মিরপুরগামী বিহঙ্গ পরিবহনের একটি বাস ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হন তিনি প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিলে সেখানে অসহযোগিতার অভিযোগ করেন স্বজনরা পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সাধনা বেগমকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ঘটনার পরপরই বাসটি জব্দ করে শাহবাগ থানা পুলিশ দুটি বাসের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণেই এমন দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ স্বজনদের বাজার করতে গেছিল তারপরে রাস্তা দাঁড়ায় আছে তারপরেই রাস্তা দাঁড়ায় আছে আর ওই বাস দুইটা রেশারেশি প্রতিযোগিতা করে আমার বোনেরকে বাড়ি মেরে এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ পুরাতন স্কাটন গার্ডেনের একটি বাড়িতে থাকতেন পঁয়তাল্লিশ শুদ্ধ বছর বয়সী সাধনা বেগম তার বাড়ি কুমিল্লার হোমনা উপজেলার অনন্তপুর গ্রামে সময় সংবাদ আরও থাকছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়া রাশিয়ার শত্রুপক্ষ হামলা চালালে পাল্টা জবাবের অনুশীলন বলছে মস্কো কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দুর্বৃত্তের গুলিতে আরও দুইজন নিহত হয়েছেন সকালে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সি ব্লকে ঘটনা ঘটে এবিবিএন জানায় পনেরো থেকে ২০ জনের দুর্বৃত্ত দল সতেরো নম্বর ক্যাম্পের সি ব্লকে হামলা চালায় এ সময় সি ব্লকের বাসিন্দা আয়াতুল্লাহ ও ইয়াসিনকে বাড়ি থেকে বের করে গুলি করে পালিয়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে ইয়াসিনের মৃত্যু হয় এমএসএফ হাসপাতালে নিয়ে গেলে আয়াতুল্লাহকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক এ নিয়ে চলতি মাসে সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রাণ গেল ছয় রোহিঙ্গার প্রজনন মৌসুমে মা ইলি সংরক্ষণ কর্মসূচি শেষ হচ্ছে কাল আবারও চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা সহ দেশের ছয়টি অভয়াশ্রমে শুরু হবে পুরোদমে মাছ শিকার জাল ও নৌকা মেরামত করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন জেলেরা অন্যবারের চেয়ে এবার মা ইলি সংরক্ষণ কার্যক্রম বেশি সফল হয়েছে বলে মনে করছেন মৎস্যবিজ্ঞানীরা ফলে সামনে উৎপাদনের হার রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে নাইমুল ইসলাম রিডাবের ক্যামেরায় ফারুক আহমেদের রিপোর্ট চাঁদপুর সদরের গোবিন্দিয়া গ্রামের জেলে আনুভিয়া জাল বুনছে নদীতে রূপালি ইলিশ ধরার জন্য নিষেধাজ্ঞার কারণে থমকে যাওয়া বাইশ দিনের কষ্ট দূর হচ্ছে শুক্রবার মধ্যরাতের পর আনুভিয়ার মতো নদী পাড়ে সব জেলে সাময়িকভাবে হয়ে যান বেকার এ সময় শুধু জাল তৈরি নয় মাছ ধরার নৌকাও মেরামত করছেন তারা সরকার অভিযান মানছি খুব কষ্ট করে অফলাইন চলাইন দেওয়া খুব কষ্টে আছি অনেক অনেক কষ্ট করছি দেশের ছয়টি অভয়াশ্রমে কি পরিমাণ মা ইলিশ ডিম ছেড়েছে তা সরজমিন ঘুরে গবেষণা চালিয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একদল বিজ্ঞানী গবেষণার ফলাফলে বলা হচ্ছে অন্যবারের চেয়ে এবার মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বেশি সফল হয়েছে মা ইলিশের প্রাচুর্যতা অনেক বেশি মা ইলিশের ডিম ছাড়া হারও অনেক বেশি তুলনামূলকভাবে বেশি অন্যান্য বছরের তুলনায় ইলিশের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বজায় থাকবে গত বছর যেটি পাঁচ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন ছিল সেটি আশা করা যাচ্ছে বছরে প্রায় ছয় লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছে যেতে পারে দেশের অভয়াশ্রমগুলোতে মা ইলিশ সংরক্ষণে বাইশ দিনের সরকারি এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হয় গত সাত অক্টোবর 
ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে নদ নদীর তলদেশ দিয়ে কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হলেও এর কোনো সুফল পাচ্ছেন না চরবাসীরা দিনরাতের বেশিরভাগ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় বৈদ্যুতিক সেচে ঠিকমতো করতে পারছেন না চাষাবাদ আবার সন্ধ্যার পর থেকে বিরম্বনে পড়তে হচ্ছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও গৃহস্থালী কাজকর্মেও এদিকে বিদ্যুৎ সংকট কেটে গেলে সুফল মিলবে বলে জানায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বাচ্চা সৈকতের তথ্য জামির মিয়ার ছবিতে রিপোর্ট কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের পার্বতীপুর চর এই চরে বাস করা পরিবারের সংখ্যা দুই শতাধিক ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন এ চরের মানুষ কখনোই ভাবতে পারেননি যে তারা বিদ্যুতের সুবিধা পাবেন প্রায় এক বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় বিনা খরচে বিদ্যুতের সংযোগ পায় এসব পরিবার শুধু পার্বতীপুর চরে নয় অনেক দুর্গম চরাঞ্চলের প্রায় আঠারো হাজার পরিবার পেয়েছেন বিদ্যুতের সুবিধা এখন চরাঞ্চলের মানুষ স্বপ্ন দেখছেন সন্তানদের ভালো মতো লেখাপড়া করানোর কিন্তু ঘন ঘন লোড উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারছেন না খুশির বিষয় ঠিক চলে যায় এখানে যখন বন্যা হয় তখন আমাদের এখানে তিন চার মাস কোন কারেন্ট থাকে না পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ জানায় সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে জেলার চার শতাধিক চরের মধ্যে সাতান্নটি চরে দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ চরাঞ্চলের অবহেলিত লোকজনের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ কিছুটা আমরা কম পাচ্ছি আগামীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বেশি হবে কুড়িগ্রামের এসব চরে নির্মাণ করা হয়েছে চারশো কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন এতে ব্যয় হয়েছে একশো কোটি টাকা সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম পায়রা বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছে সেখানে আমার সবসময় একটা ইচ্ছা ছিল যে এটা আমরা করব তবে বিদেশি অর্থায়নে অনেক ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয় সে কারণে আমাদের রিজার্ভের টাকা দিয়ে সম্পূর্ণ আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের যে রিজার্ভ সেই রিজার্ভের টাকা দিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করি এই ফান্ডের নামটাও আমি নিজেই দিয়েছিলাম যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড অর্থাৎ বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল এটা তৈরি করি এবং আমাদের রিজার্ভের টাকা দিয়ে এখানে এই ফান্ডটা আমরা সৃষ্টি করি এবং সেই ফান্ড থেকেই কিন্তু আমরা এই বন্দরের এই ড্রেজিং কাজটা শুরু করেছি আপনাদের মনে আছে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি এখানে একটা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছিল আমাদের আমাদের উপর একটা অপবাদ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং সেটা কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পদ্মা সেতু নিজেদের অর্থায়নে নির্মাণ করব আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরা পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে করতে সক্ষম হয়েছি এবং আজকে সারা বিশ্বকে আমরা দেখাতে পেরেছি যে বাংলাদেশের জনগণ যেখানে জাতিপিতা বলে গিয়েছিলেন কেউ দাবায় রাখতে পারবে না ঠিকই কেউ দাবায় রাখতে পারে না আমরাও পারি এটা আমরা আজকে প্রমাণ করেছি কাজী পায়রা বন্ধটাও কিন্তু অনেকটা তাই অনেক বাধা আমার নিজের ভিতরে অনেক বাধা ছিল কেউ এটা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে এখানে একটা বন্দর হতে পারে শুধু আমি আমার বিশ্বাস থেকে বলেছিলাম যে এখানে এটা করা সম্ভব কাজে আজকে আমি সত্যি খুব আনন্দিত যে এই ড্রেজিংটা হচ্ছে তাছাড়া আমাদের নদীগুলিতে ড্রেজিং করা এ ব্যাপারে কিছু কথা আছে নদীতে ড্রেজিং করার ব্যাপারে একসময় কেউ এটা এই জিনিসটা গ্রহণই করতে চাইতো না কিন্তু আমি আমার বাবার কাছে ছোটোবেলা থেকে গল্প শুনেছি যে আমাদের দেশে নদীগুলি সবসময় ড্রেজিং করা হতো প্রতি বছর নৌ চলাচলটা অব্যাহত রাখার জন্য কারণ নৌ পরিবহনে স্বল্প মূল্যে পণ্য পরিবহন করা যায় আমাদের দেশে নদীমাত্রিক দেশ কাজ এখানে নৌপথটাই ছিল সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমি তারই সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা এই কাজগুলি শুরু করি আমি এটুকু বলবো যে আজকে সত্যি আমি খুব আনন্দিত যে এই বন্দরটা এখানে আমি যে আনন্দিত যে ইতিমধ্যে 
ষাটটি বৈদেশিক বাণিজ্যিক জাহাজ এই বন্দরে আগমন করেছে এবং এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ছয়শো তেরো কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব আয় হয়েছে আর রামনাবাদ চ্যানেলের যে গভীরতা যেটা ছয় দশমিক তিন মিটার ধরে রাখার জন্য ইতিমধ্যে মেনটেন্যান্স ড্রেজিংয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে যা এখনও স্থিতিশীল আছে কারণ অনেকে ধারণা ছিল যে ড্রেজিং করে দিলে পরে আবার পুনরায় সিল্ড হয়ে যাবে তা আমার কথা হচ্ছে এটা আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই যখন আমরা কোনো ড্রেজিং করব আমাদের প্রথমে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করতে হবে এরপর প্রতি বছর আমাদের মেনটেন্যান্স ড্রেজিং করতে হবে তাহলে আমাদের নৌবন্দর নৌ পথগুলি সচল রাখা সম্ভব যাক এই ড্রেজিংটা করার পরে দেখা গেল যে আগের মতো অত সিল্ড আর সেখানে হয় নাই কাজী বাণিজ্যিক জাহাজের মানে গমনাগমনও বেড়েছে কাজী পায়রা বন্দরের সক্ষমতাকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা বর্তমানে এই চ্যানেলে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ে কাজে হাতে নিয়েছি যা দেশের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ড্রেজিং কাজ এর ফলে বন্দর থেকে সাগরের মধ্যে পঁচাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ এক একশো থেকে একশো পঁচিশ মিটার প্রশস্ত এবং কম বেশি দশ পয়েন্ট পাঁচ মিটার গভীরতার চ্যানেল সৃষ্টি হবে এতে বন্দরে তিন হাজার টিইউ বা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন কার্গো বহন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ বেড়ানোর সক্ষমতা এই বন্দর অর্জন করবে আর এখানে আর একটি কথা আমি বলতে চাই যে আমাদের যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড অর্থাৎ বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল ফান্ড আমরা করেছি এই টাকা দিয়েই যেহেতু এই প্রথম কাজটা আমরা শুরু করলাম ভবিষ্যতে এভাবে নিজেদের রিজার্ভের টাকা এই টাকাও আমরা আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো সেটা আমরা বন্দরকে আমরা লোন দিয়েছি খুব অল্প মানে সুদে বোধ হয় এক পার্সেন্ট মানে এক পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জ পারলে দুই পার্সেন্ট মাত্র তাদের দিতে হবে তো ঘরের টাকা ঘরেই থাকবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা এটা হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন যে হ্যাঁ রিজার্ভের টাকা কেন খরচ খরচ হচ্ছে বা রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় তো যারা এই প্রশ্ন করেন রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় তাদের বলছি রিজার্ভের টাকা গেল পায়রা বন্দরেই রিজার্ভের টাকা গেছে মানুষের খাদ্য কেনায় সার কেনায় মানুষের চা দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য এটাকে কেউ টিভিয়ে খায়নি এটা মানুষের কাজেই লাগছে মানুষের কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের আমদানিতে বিভিন্ন কাজে আমরা কাজে লাগাচ্ছি আমি বেলজিয়াম সরকারকে ধন্যবাদ জানাই তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং বেলজিয়াম ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত ড্রেজিং কোম্পানি জান ডে নুল রামনাবাদ চালে ক্যাপিটাল ও মেনটেন্যান্স ড্রেজিংয়ের কাজে তারা আমাদের সহযোগী সেই জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আর আমি মনে করি যে আমরা এটা কিন্তু প্রতি বছরই ড্রেজিং করতে হবে এই জন্য পায়রা বন্দরের জন্য নিজস্ব ড্রেজার সংগ্রহ করতে হবে প্রত্যেক বন্দরের জন্য আলাদা আলাদা নিজস্ব ড্রেজারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমাদের বাংলা বন্দরেও নিজস্ব ড্রেজার ছিল না কিন্তু আমি মনে করি ড্রেজার রাখা দরকার কারণ প্রতি বছর এই মেনটেন্যান্স ড্রেজিংটা নিয়মিতভাবে আমাদের করে যেতে হবে এখানে আর একটি বিষয় আমি বলতে চাই যে এই নদীটা ড্রেজিং হয়ে গেলে এই নৌপথটাকে আমরা কিন্তু এখান থেকে একেবারে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত নিয়ে যাব পাশাপাশি এটা আসাম এবং ভুটান পর্যন্ত কিন্তু নৌপথ চালু হতে পারবে আমরা যেমন আমাদের চট্টগ্রাম বন্দর এবং আমাদের মংলা বন্দর আমরা কিন্তু ভুটান নেপাল এবং ইন্ডিয়াকে ব্যবহার করবার জন্য ইতিমধ্যে আমরা তাদেরকে সুযোগ দিয়েছি পায়রা বন্দরটাও কিন্তু এক সময় যেহেতু এটা হচ্ছে এক পাশে বাংলা এক পাশে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় হচ্ছে এই পায়রা বন্দর কাজে এটা কিন্তু অন্য ধরনের একটা গুরুত্ব বহন করবে সেটাও সকলকে মনে রাখতে হবে পায়রা বন্দর এখানে আটটি জাহাজে আজকে আমরা একই সাথে পায়রা বন্দর আটটি জাহাজের উদ্বোধন করব আর সেই সাথে ছয় লেন সংযোগ সড়ক আন্দারমানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজে ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন হতে যাচ্ছে এই বন্দরে আটটি জাহাজের মধ্যে সাতটি সাতটি জাহাজই কিন্তু আমাদের দেশে তৈরি এটা দেশের বিভিন্ন শিপইয়ার্ডে নির্মাণ করা হয়েছে আর এই জাহাজ দ্বারা পায়রা বন্দর এককভাবে বিদেশি জাহাজ হ্যান্ডেলিং চ্যানেলে সংরক্ষণ করতে পারবে অতিশীঘ্র বন্দরের বহরে আমাদের ড্রেজার 
নিয়ে আসব পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনালে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ এই টার্মিনালটিতে দুইশো মিটারের তিনটি জাহাজ একত্রে ভিড়তে পারবে একই সাথে কন্টেনারাইজ কার্গো ও বাল কার্গো হ্যান্ডেলিং করাও সম্ভব হবে টার্মিনালটি থেকে পণ্য সড়কের পথে পরিবহনের জন্য ছয় লেন বিশিষ্ট সংযোগ সড়ক আন্দারমানিক নদীর উপর দিয়ে ব্রিজ তৈরি কাজটিও উদ্বোধন করা হচ্ছে বন্দরটির সাথে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যোগাযোগ বাড়াতে আমরা শীঘ্রই ঢাকা কুয়াকাটা শহরটিকে চার লেনে উন্নীত করব। ইতিমধ্যে রেল যোগাযোগ যাতে হয় সেই সমীক্ষাও চলছে যদিও এখানকার মাটি কারণে রেল এবং এত নদী রেল করা যথেষ্ট কষ্টকর তবু এটার উপর সমীক্ষা চলছে ভবিষ্যতে আমাদের পরিকল্পনাই আছে যে একেবারে মানে ঢাকার সাথে পায়রা বন্দর পর্যন্ত আমরা রেল সেতুও চালু করব তবে আমি নৌপথকে সবথেকে গুরুত্ব দিই কারণ নৌপথ সবথেকে অল্প খরচে করা যাবে আর এখান থেকে নৌপথে সমগ্র বাংলাদেশটাকে আমরা যোগাযোগ করতে পারব ফলে আমাদের বাংলাদেশের যে আমাদের নদীমাত্রিক দেশ আমাদের সড়কপথ রেলপথ নৌপথ বিমান যোগাযোগ সবই কিন্তু আমাদের সমন্বিতভাবে হচ্ছে এবং রামনাবাদের এখানে আমাদের নৌবাহিনীরও একটা ঘাটি তৈরি হয়েছে আমাদের সেনাবাহিনীর একটা সেনা ছাউনি করা হয়েছে আবার বিমান বাহিনীর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেভাবে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের সাথে যোগাযোগ শুধুমাত্র সড়কে না সব দিক থেকেই আমরা একটা যোগাযোগ করতে পারছি আমাদের বন্দরের কানেকটিভিটি সম্প্রসারের সাথে এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক করিডোরের সাথে আরও বেশি সংযুক্ত হবে এবং ভারত ভুটান নেপাল সহ অন্যান্য দেশ এই বন্দর ব্যবহার করে উপকৃত হবে ফলে দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে শুধু তাই না বন্দরকে দিক এই অঞ্চলে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে এই অঞ্চলে কিন্তু আরেকটি দ্বীপ আছে সোনার দ্বীপ স্বর্ণদ্বীপ সে এখানে কিন্তু দাঁড়ালে পরে একই সাথে সূর্যোদয় এবং সূর্য অস্ত দুটিই দেখা যায় এটা সোনার চর বলে ওটাকে কাজী সেটাকেও যদি উন্নত করা যায় পর্যটকদের জন্য তো কুয়াকাটার মতনই আর একটা সুন্দর চমৎকার আমাদের দর্শনীয় জায়গা এই অঞ্চলে আছে পায়রা বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়